క్రీస్తు ప్రభుని ఎందు ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా సహోదరి సహోదరులారా మే మాసం మరియ తల్లి పూజిత మాసం ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క దర్శన సందేశ సారాంశాన్ని ధ్యానించుకుంటూ మనం ముందుకు వెళ్తున్నాము ఈ మే నెలలో ఈరోజు మే పన్నెండవ తేదీ మనము ధ్యానించుకునే దర్శనం ఆర్ లేడీ ఆఫ్ లీహెన్ పోలెండు దేశంలో ఉన్నటువంటి లీహెన్ అనే ప్రాంతంలో మరియ తల్లి దర్శనమిచ్చినటువంటి ఉదంతాన్ని మనం ధ్యానించుకుందాం ముందుగా ఒక నేపథ్యాన్ని మీకు మీ ముందు ఉంచుతున్నాను అది పద్దెనిమిది వందల పదమూడవ సంవత్సరం జర్మనీతో ఒక పెద్ద యుద్ధం జరుగుతుంది నెపోలియన్ సైన్యంలో పోలెండు సైన్యం కూడా పోరాడుతూ ఉంది కలిసి థోమాస్ అనే సైనికుడు ఆ యుద్ధంలో తీవ్రంగా గాయపడి మరణావస్థలో ఉంటూ ఉన్నాడు అయితే మరణిస్తున్నటువంటి ఈ థోమాస్ అనే సైనికుడు మరియ తల్లిని ప్రార్థించాడంట యుద్ధ భూమిలో ప్రాణాలు పోతున్న సమయంలో ఏమని అమ్మా ఇలా ఈ అన్య దేశంలో మరణించకుండా నాకు సహాయపడమ్మా నేను మరణించాల్సి వస్తే నా స్వంత దేశమైన నా జర్మనీ దేశ ఈ జర్మనీ దేశంలో కాకుండా నా స్వంత దేశమైన నా పోలెండు దేశంలోనే నేను మరణించాలి అని తల్లిని ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటే అప్పుడు దర్శన విధానం దర్శనంలో ఇచ్చిన సందేశాన్ని మీకు వివరిస్తూ ఉన్నాను ఈ థోమాస్ అనే సైనికుడు గాయపడుతూ మరియ తల్లిని ప్రార్థిస్తూ ఉంటే ఆ యుద్ధ భూమిలో మరియ తల్లి ఈ థోమాస్ అనే సైనికుడికి దర్శనమిచ్చి ఎలా దర్శనమిచ్చిందంటే శిరస్సు మీద ఒక దగదగ మెరిసే కిరీటం అంట ఆమె పొడవాటి అంగిని ధరించి బంగారు పై వస్త్రం కప్పుకొని చేతిలో తెల్లటి డేగ తెల్లటి డేగ ఎందుకండి ఈ తెల్లటి డేగ అంటే మీరు కావలిస్తే చూడండి పోలెండు దేశం యొక్క ఫ్లాగ్ మీద పతాకం మీద తెల్లటి డేగ ఉంటుంది డేగ పక్షి అంటే ఈ దర్శనంలో శిరస్సు మీద కిరీటం పెట్టుకొని నేను మహారాణిని ఈ యుద్ధ భూమిని నుండి నిన్ను గెలిపించగలిగిన మహారాణిని నేనే అని చెబుతూ తన చేతిలో తెల్లటి డేగ పట్టుకొని మరి తల్లి ఎందుకు దర్శనమిచ్చిందంటే నిజమే నువ్వు కోరుకున్నట్లుగా ఈ జర్మనీ దేశంలో ఈ రణరంగంలో నువ్వు మరణించవు నువ్వు కోరుకున్నట్లుగా నీ పోలెండు దేశంలోనే మరణిస్తావని పోలెండు దేశ ఫ్లాగ్ మీద ఉన్నటువంటి డేగను మరియ తల్లి పట్టుకొని దర్శనమిచ్చి ఆ మరియ తల్లి చెప్పిన వాగ్దానం ఏంటో తెలుసా థోమాస్ నీకు ఇప్పుడే స్వస్థత కలుగుతుంది నీవు కోరుకున్నట్లే నీ దేశమైన పోలెండు నువ్వు వెళ్తావు కానీ నీ దేశానికి వెళ్ళినప్పుడు నా స్వరూపాన్ని నా స్వరూపాన్ని అడవుల్లో ఉన్న చెక్కల్లో వెతికి కనుక్కోవాలి ఆ స్వరూపాన్ని పోలెండు దేశమంతా ప్రచారం చెయ్యాలి అని మరి తల్లి చెప్పిందంట విన్నారా ఈ మాట థోమాస్ నువ్వు కోరుకున్నట్లుగా ఖచ్చితంగా నీవు స్వస్థుడు అవుతావు నువ్వు కోలుకొని నీ స్వంత దేశమైన పోలెండు వెళ్తావు కానీ నువ్వు నాకు అక్కడ ఒక పని చేసి పెట్టాలి అడువు అడవుల్లో ఉన్న చెక్కల్లో ఎక్కడో నా స్వరూపాన్ని నువ్వు కనుక్కోవాలి ఇది అనే పని ఖచ్చితంగా ఆ స్వరూపం నీకు దొరుకుతుంది ఆ స్వరూపాన్ని పోలెండు దేశమంతా ప్రచారం చెయ్యాలి ఇది నీ పని వెంటనే సోల్జర్ ఆ థోమాస్ అనే సైనికుడు స్వస్థత పొంది తన సొంత దేశం వచ్చి ఆ పోలెండు దేశంలో ఎక్కడ ఉందో ఈ స్వరూపం అని వెతకడం ప్రారంభించాడండి చివరికి పద్దెనిమిది వందల ముప్పై ఆరవ సంవత్సరంలో లాగాటా అనే ఒక ప్రాంతంలో అమ్మ చెప్పినట్లే అడవుల్లో అడవుల్లో ఉన్న చెక్కల్లో అమ్మ స్వరూపాన్ని కనుక్కున్నాడంటండి కనుక్కొని మొదట తీసుకుని వచ్చి ఆ స్వరూపాన్ని తన ఇంట్లోనే పెట్టుకున్నాడంట తర్వాత దగ్గరలో ఉన్న ఒక అడవిలో పైన్ ట్రీస్ పైన్ చెట్లు ఉంటే ఆ చెట్టుకు ఆ స్వరూపాన్ని వేలాడి తీశాడంటండి అక్కడితో అతని పని అయిపోయింది అయితే కాలం అలా గడుస్తూ ఉంది చాలా సంవత్సరాలు ఆ పైన్ చెట్టుకే ఈ పోలెండు దేశంలో ఈ సైనికుడు కనుక్కున్నటువంటి స్వరూపం వేలాడుతూనే ఉందంట ఎవరూ పెద్దగా పట్టించుకోలేదు 
ఈ సైనికుడు కూడా గతించిపోయాడు ఎవరికేం తెలీదు పద్దెనిమిది వందల యాభైవ సంవత్సరంలో మకాలో సిక్కోక అనే ఒక కాపరి గొర్రెలు మేపుతున్న ఒక కాపరి అలా వెళ్తూ ఉంటే ఆ పైన్ చెట్టు మీదుగా వెళ్తూ ఉన్నాడంట ఆ కాపరి అక్కడ మరియతల్లి మరలా ఈ గొర్రెల కాపరికి దర్శనమిచ్చిందంట మకాలో సిక్కోక అనే ఒక గొర్రెల కాపరికి దర్శనమిచ్చి మరియతల్లి అతనితో చెప్పిన మాటలు విందాం మారు మనస్సు పొందండి దేవుని తట్టు తిరగండి దేవుణ్ణి బాధించడం మానండి జపమాల జపిస్తూ దివ్య బలి పూజల్లో పాల్గొనండి గురువులారా దైవార్చనను యోగ్యమైన రీతిలో నెరవేర్చండి అని అలా చెప్తూ ఈ పైన్ చెట్టుకు వేలాడుతున్న తన స్వరూపాన్ని ఇంకా యోగ్యమైన అనుకూలమైన సరి అయినటువంటి ఒక ప్రదేశానికి మార్చమని మరియ తల్లి ఈ గొర్రెల కాపరతో చెప్పిందంట చెప్తూ చెప్తూ చివరిలో మరొక మాట ఏం చెప్పిందంటే ఈ స్వరూపం ముందు ఎవరైతే మోకరించి ప్రార్థిస్తారో ఎలాంటి అంటు రోగాల నుంచైనా ప్లేగు లాంటి మహమ్మారి రోగాల నుంచైనా వారికి విమోచన కలుగుతుందని మరియ తల్లి చెప్పి అదృశ్యమైందంట అయితే ఈ దర్శనము యొక్క సందేశాన్ని ప్రచారం చేస్తున్న ఆ కాపరికి మాత్రం రష్యా ప్రభుత్వం చొక్కలు చూపించాయంటండి అసలే రష్యా ప్రభుత్వం ఈ క్రైస్తవ మతం అంటే విరుచుకుపడుతున్నటువంటి రోజులవి ఇలా ప్రచారం చేస్తున్న ఈ కాపరిని రష్యా ప్రభుత్వం హింసించారు చెరసాలలో వేసి బాధించారు మొదట్లో ప్రజలు కూడా ఇతడు చెప్తుందని నమ్మలేదండి అయితే ఇంతలో ఒక రెండు రో రెండు సంవత్సరాల తర్వాత ఆ ప్రాంతంలో కలరా వ్యాధి వచ్చిందంట ఈ పోలెండ్ ప్రాంతంలో కలరా వ్యాధి వచ్చింది ఎందుకంటే ఈ పోలెండ్ ప్రాంతం అప్పట్లో రష్యా యొక్క కబంధ హస్తాల్లో ఉంది కలరా వ్యాధి వస్తే వెంటనే ఈ దర్శనంలో మరియ తల్లి చెప్పిన మాటలు ప్రజలకు జ్ఞాపకం వచ్చాయండి ఈ కాపరి చెప్పాడు కదా ఎలాంటి అంటు రోగాల నుంచైనా ప్లేగు రోగాల నుంచైనా ఈ స్వరూపం ముందు వచ్చి ప్రార్థన చేస్తే మీరు స్వస్థత పొందుతారని ప్రజలందరూ ఒక్కొక్కరుగా స్వరూపం ముందుకు వచ్చి ప్రార్థన చేయడం మొదలుపెట్టారు ఎవరైతే ఆ స్వరూపం ముందుకు వచ్చి ప్రార్థన చేస్తున్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా స్వస్థత కలగడం ప్రారంభించిందంట ఇదే ప్రజలు మొదట్లో మరియ తల్లి యొక్క హెచ్చరికలను పెడచవని పెట్టారు ఎవరికి వారే యమునా తీరుగా ఇష్టారాజ్యంగా బతికారు ఎవడు పట్టించుకోలేదు మరియ తల్లి మాటలు తమ దాకా వస్తే కానీ తెలియదని పెద్దలు అన్నట్లు తమకు అంటు రోగం వచ్చింది కాబట్టి తమ కష్టాల్లో మరలా మరియ తల్లి దగ్గరికి వెళ్ళారు అయితే ప్రియులకు దేవిని బిడ్డలారా ఆ పైన్ చెట్టుకు వేలాడుతున్న ఈ అద్భుత స్వరూపం ముందు మోకరించి ప్రార్థిస్తే దేశమంతా కూడా ప్రబలినటువంటి ఆ కలరా మహమ్మారి నుండి ప్రజలందరూ అద్భుత రీతిలో స్వస్థత పొందడం చూసి ఎపిస్కోపల్ కమిటీ వేశారండి దీని గురించి ఇది నిజమా అబద్ధమా కాదా అని పద్దెనిమిది వందల యాభై రెండవ సంవత్సరంలో అక్కడ ఉన్నటువంటి విచారణ గురువు యొక్క అభ్యర్థన మేరకు పైన్ చెట్టుకు వేలాడుతున్నటువంటి ఆ స్వరూపాన్ని లీహెన్ అనే ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ఆ దేవాలయానికి మరియ తల్లి స్వరూపాన్ని మార్చారంటండి ఇక్కడ ఒక అద్భుతం తెలుసా ఈ ప్రదేశంలో ఈ స్వరూపం ముందు జరిగిన అద్భుతాలు ఏంటంటే మూడు వేలకు పైగానే అద్భుతాలు జరిగాయంట అంటే లూర్దు నగరంలో జరిగిన అద్భుతాల కంటే ఎక్కువ లీహెన్ నగరంలో జరిగినటువంటి అద్భుతాలు ఆశ్చర్యం అయితే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై తొమ్మిదవ సంవత్సరంలో రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం ప్రారంభమయ్యే ఆ సమయంలో అంతవరకు ఈ స్వరూపం దేవాలయంలోనే ఉండేదండి కానీ యుద్ధ సమయంలో నాజీస్ నాజీ వాళ్ళు ఈ చర్చిని ఈ చర్చి క్యాంపస్ని ఆక్రమించుకున్నారండి అయితే అదృష్టవశాత్తు ఈ అద్భుత స్వరూపాన్ని భద్రపరిచారు పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిదిలో ఈ ప్యారిష్ని ఈ లీహెన్ అనే ఈ ప్యారిష్ని మెరియన్ ఫాదర్స్కి ఇచ్చారు తర్వాత యుద్ధ సమయంలో జరిగినటువంటి డ్యామేజ్ అంతటినీ కూడా ఈ మెరియన్ ఫాదర్సు మళ్ళా 
రిస్టోర్ చేయడం జరిగింది మరలా పునరుద్ధరించడం జరిగింది పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడవ సంవత్సరంలో కార్డినల్ విషన్స్కి లక్ష యాభై వేల మంది ప్రజల సమక్షంలో మరియ తల్లి స్వరూపాన్ని మరలా కిరీటంతో అలంకరించి మరలా పూర్వ వైభవాన్ని మించినటువంటి భక్తిని ప్రారంభించారంట రెండవ జాన్ పాల్ పాపు గారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలో పోలెండ్లో ఉన్న ఈ దేవాలయాన్ని తిరిగి ప్రతిష్ఠించారు ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న ఈ పోలెండ్లో ఉన్న లీహెన్ అనే ఈ చర్చ్ ద సెకండ్ లార్జెస్ట్ చర్చ్ ఇన్ యూరోప్ ఇంచుమించుగా రోమ్ నగరంలో ఉన్న సెయింట్ పీటర్స్ బసిలికాని పోలి ఉంటుంది ఈ చర్చ్ ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ఈ దర్శనం ఎంత పెద్ద దేవాలయం ఏర్పడడానికి కారణం ఏంటో ఒక్కసారి వెనక్కి వెళ్ళి చూడండి దర్శనం యుద్ధ భూమిలో ప్రాణాలు అరచేతిలో పెట్టుకుని పోరాడుతున్న ఆ సైనికుడికి మరియ తల్లి దర్శనమిచ్చి నువ్వు కోరుకున్నట్లుగానే నీ దేశంలోనే నువ్వు మరణిస్తావు కానీ నా స్వరూపాన్ని అడవుల చెక్కల్లో నువ్వు కనుక్కోవాలి మరియ తల్లి కోరిక ఇది నీ కోరిక తప్పకుండా మరియ తల్లి తీరుస్తూ ఉంది కానీ మనం కూడా ఎలా ఉండాలంటే కోరిన కోరికలు తీర్చుకొని వెళ్ళిపోయే వాళ్ళమగా ఉండకూడదు ఆ సైనికుడు ఏం చేశాడు స్వస్థుడైన తర్వాత ఆ తల్లి కోరికను తీర్చడానికి తన జీవితమంతా శ్రమించాడు కదా మీరు కానీ చెప్తున్న నేను కానీ ఏం చేస్తున్నాం సాధారణంగా మరియ తల్లి దగ్గరికి వచ్చి కోరికలు అయితే కోరుకుంటున్నాం కోరికలు తీర్చుకుంటున్నాం కానీ అమ్మ నీకేం కావాలమ్మా అమ్మ నీ కోరిక ఏంటమ్మా అని అడిగిన వాళ్ళమై ఉన్నామా మనం అమ్మ కోరికను తీర్చడానికి మన జీవితం అంతా ప్రయాసపడిన వాళ్ళమై ఉన్నామా మనం ఆత్మ పరిశీలన చేసుకోవాలి ఆ సైనికుడు తన జీవితం అంతా అమ్మ చెప్పినట్లుగా ఆ అడవుల్లో ఆ లగాట అనే ప్రాంతంలో మరియ తల్లి స్వరూపాన్ని కనుక్కున్నాడు ఈరోజు మనం ప్రతి వీధిలో ప్రతి కుటుంబంలో ఆ మరియ తల్లి ఉనికి కనుక్కునేలాగా మనము కూడా మరియ తల్లి సైనికులముగా మారాలి ఇక రెండో మాట కూడా చెప్తాను ప్రియులకు దేవిని బిడ్డలారా పైన్ చెట్టుకు వ్రేలాడదీసి చాలా సంవత్సరాలు ఉంది కానీ అమ్మ కోరిక ఏంటో తెలుసా తనకు సంబంధించినటువంటి భక్తి కానీ తనకు సంబంధించిన వస్తువులు కానీ తనకు సంబంధించిన పవిత్రమైనటువంటి వస్తువులు అయినా స్వరూపాలైనా ఏదో ఒక మూల అపవిత్రంగా వ్రేలాడితే మరియ తల్లి తట్టుకోలేదండి ఈ గొర్రెల కాపర అయినటువంటి మకాలో సిక్కోకాకి మరియ తల్లి ఇదే చెప్పింది ఈ పైన్ చెట్టుకు నా స్వరూపం వ్రేలాడే కంటే ఇంకొంచెం యోగ్యమైన అనుకూలమైన సరైన ప్రాంతంలో నా స్వరూపాన్ని పెట్టండి అని తల్లి కోరుకుందండి మనం చాలాసార్లు బహుశా జపమాలలు మన ఇంట్లో ఎక్కువైపోయాయేమో లేకపోతే క్యాలెండర్స్ ఎక్కువైపోయాయేమో లేకపోతే మనం ముచ్చటపడి కొనుక్కున్న మరియ తల్లి స్వరూపాలు మన ఇంట్లో ఎక్కువైపోయాయేమో నేను అన్నానని కాదు కానీ ఒక్కసారి మీ ఇంట్లో చుట్టూ చూడండి ఎక్కడ పడితే అక్కడ పెట్టేస్తాం కదా ఏ మూల పడితే ఆ మూల మనం పెట్టేస్తాం కదా ఒకవేళ మన ఇంట్లో ఎక్కువైపోతే లేని వాళ్ళకి ఇచ్చేయండి యోగ్యమైన ప్రదేశంలో జపమాల పెట్టాలి బట్టలు వేలాడు తీసుకునే హ్యాంగరు అక్కడే ఉంటుంది ఆ హ్యాంగర్కే మళ్ళా జపమాల వేలాడుతుంటే అర్థమేముందండి గోడ మీద ఉన్న మేకుకి కరెంటు బిల్లులు కూడా అక్కడే వేలాడుతాయి ఆ మేకుకే మళ్ళీ జపమాలలు కూడా వేలాడుతుంటే మరియ తల్లి సంతోషిస్తుందా బాధపడుతుందా స్వరూపాలు ఎక్కువైపోయాయి కదా అని చెప్పి ఆ మూల ఈ మూల ఆ మూలే మనం ఏదో పుస్తకాలు పెడతాం ఆ మూలే సెల్ ఫోన్ పెడతాం మళ్ళీ అదే మూల మరియ తల్లి స్వరూపాన్ని కూడా పెడితే మరియ తల్లికి మనం తగు గౌరవాన్ని ఇచ్చినట్లేనా ఈ దర్శనం అవర్ లేడీ ఆఫ్ లీహెన్ పోలెండ్ దేశంలో మరియ తల్లి ఇన్ని పాఠాలు మనకు నేర్పిస్తుంది చివరిలో ఒక మాట అమ్మకి ఇవ్వాల్సిన స్థానం మనకిస్తే మనమిస్తే మన ఒంటిలో ఉన్న ఏ రోగానైనా మరియ తల్లి బయటకు తీస్తుంది అమ్మకి ఇవ్వాల్సినటువంటి తగిన గౌరవాన్ని మనం ఇస్తే ఆ కలరా మహమ్మారి నుంచి పోలెండ్ ప్రజలను సంరక్షించినట్లుగానే మన ఇంటిలో ఏ శారీరక రోగమున్నా ఏ మానసిక రోగమున్నా ఏ ఆత్మీయ రోగమున్నా అన్ని రోగాల నుండి మనకు స్వస్థత చేకూర్చడానికి మరియ తల్లి ప్రార్థన మనకు సహకరిస్తుందని నమ్ముతూ 
ఆ దేవాది దేవుడు అవర్ లేడీ ఆఫ్ లీహెన్ ఈ లీహెన్ నగరంలో వెలిసిన ఈ మరియ తల్లి ప్రార్థన సహాయములో దేవుడు నాడు ఎలాగైతే ఆ కలరా మహమ్మారి నుండి నాటి ప్రజలను సంరక్షించాడో ఈ తల్లి ప్రార్థనా సహాయంలో మనలను మన కుటుంబాన్ని మన బిడ్డలను మన సంఘాన్ని కూడా సకల వ్యాధి బాధల నుండి కూడా సంరక్షించి సదా కాచి కాపాడుదురుగాక ఆమెన్ దినము దేవమాత ఎలిజబెత్తమ్మను సంధించినప్పుడు మొదటిది ఎలిజబెత్తమ్మకు జన్మింపబోవు బప్తిస్మ జ్వానేసు వార్త రెండవది దేవమాతను గూర్చిన విషయము మూడవది బప్తిస్మ జ్వానేసు తల్లిదండ్రులైన ఎలిజబెత్తమ్మ జకరియాసులను గూర్చిన వృత్తాంతములు తన బంధువురాలగు ఎలిజబెత్తమ్మ తన వృద్ధాప్యములో దైవానుగ్రహం వలన గర్భము ధరించినదని తెలిసిన వెంటనే మరియమ్మగారు సంతోషించి జాలిపడి ఆమెను చూడబోయెను మరియమ్మను చూడగానే ఎలిజబెత్తమ్మ మనసు పులకరించినది పవిత్రాత్మ వలన మరియమ్మ గర్భము ధరించినదని ఎలిజబెత్తమ్మ మనసుకు తెలిసింది తక్షణమే ఎలిజబెత్తమ్మ గర్భస్థ శిశువు భక్తిస్మ జ్వానేసు ఎగిరి గంతులు వేశెను కన్యమరియమ్మ గర్భమునందలి క్రీస్తు ప్రభునికి భక్తిస్మ జ్వానేసు నమస్కరించననియు ఆ నమస్కార ఫలము వలన భక్తిస్మ జ్వానేసుని జన్మపాపం పోయినదని వేదశాస్త్రులు చెప్పుదురు జ్వానేసు మనస్సు నిర్మలమై దైవాశీస్సుల నుండి ఆయన దివ్య ప్రభావము చేతను ప్రేమచేతను నింపబడెను క్రైస్తవ సోదరులారా మనము దివ్య సత్ప్రసాదము లోకునప్పుడు కూడా క్రీస్తు మనలో ప్రవేశించి మన ఆత్మలకు అనేక జ్ఞానవరములనిచ్చి తన ఆశీస్సులతోనూ ప్రేమతోనూ నింపుచున్నాడు అట్టి క్రీస్తును మనము మత్సలేని మనసుతో స్వీకరింప సిద్ధపడవలను మన ఆత్మల నుండి పాపలోకపు చింతలను అన్నింటినీ తీసివేసి దైవ ప్రేరణలకు ఖాళీగా ఉంచినచ్చో దేవుడు మన ఆత్మలను తన వెలుగు చేతను తన పుణ్యముల చేతను నింపును అప్పుడు పిశాచినెదురించు ధైర్యము మనకు లభించును నిత్య సత్య మార్గమున పయనించుటకు సాహసమును బలమును స్థిరత్వమును మనలో వేంచేసిన క్రీస్తు నుండి మనకు లభించును అప్పుడు బప్తిస్మ జ్వానేసును వలె మనలోని ఆత్మ ఆయన ఎందు సంతోషముతో గంతులు వేయును కన్యమరియమ్మ ఎలిజబెత్తమ్మ ఇంటికి వెళ్ళినందున జ్వానేసునికి జన్మపాపము తొలగినది దైవాశీస్సులు ప్రేమ మిండుగా లభించినవి అనేక జ్ఞానమేలులు కూడా కలిగినవి కావున క్రీస్తు రక్షకుడు తన రక్షణ్య మొదటి ఫలమును తన తల్లి కన్యమరియమ్మ గారి ద్వారా జ్వానేసునకు ప్రసాదించినారు అటులనే ఆ తల్లి ద్వారా మనకును క్రీస్తు నుండి వరములు లభించుననుట వాస్తవము క్రీస్తే తన తల్లిని తన పరికరముగా వినియోగించుకున్నారని విశదముగా తెలియచున్నది అందుచేత కన్యమరియమ్మ గారి ఎందు నమ్మకముంచి ప్రార్థించినచో మనకు కావలసినవి క్రీస్తు నుండి లభించును కన్యమరియా ఎలిజబెత్తమ్మకు జకరియాసుకు చూపిన అనురాగము చేసిన సేవలు మార్గదర్శక జీవితముల ఇవన్నీయు సర్వేశ్వరుడు మనకు ఆదర్శముగా చూపించిరి మన తల్లి మరియమాతను ఆమెలోని క్రీస్తును మనలో ఉంచుకొనగలిగినప్పుడు మన కుటుంబములు సంఘములు భాగ్యవంతములగును జ్ఞాన సంపద సచ్చీలము దైవాశీసులు వారికి లభించును అట్లు పుణ్యజీవితము జీవించువారు 
యేసు మరియలలో ధన్యత నుందెదరు అందువలన క్రైస్తవుల మగు మనము పాపము చేతవారి సన్నిధానమును పోగొట్టుకొనక వేడని భక్తితో మన హృదయములను యేసు మరియల నివాస యోగ్యము చేసుకున్న ప్రయత్నించుదము అద్భుతము దేవుని తల్లి మరియమాత వేడుదల ద్వారా అన్ని కాలములందును అనేక అద్భుతములు జరుగుచున్నవి ఆమెను వేడుకున్న వారులకు తప్పక జయము కలుగును ఆమెపై భక్తి కలిగి ఇండుటకు మనము కొన్ని సాధనములను ఏర్పరచుకుని ఉన్నాము మరియమ్మకు స్తోత్రముగా కొన్ని సభలు కలవు నిర్ణీతము క్రమబద్ధము చిరకాలముండు సభలు అనేకములు మరియమాత పేరుకు భక్తిని గౌరవమును తరతరములుగా అభివృద్ధి పరచుచున్నవి మనమును అట్టి సభలందు చేరి ఆమెను వేడుకునుడచే సఫలమొందగలము ఒకనకొప్పుడు ప్యారిస్ పట్టణంలో దేవమాత గుడి ఎందు ఒక స్వాములు వారుండివారు ఆ చుట్టునున్న విచారణ క్రైస్తవులు మరియమాతపై ఆవగింజెంతైనా విశ్వాసము లేకుండిరి ఇది గమనించిన స్వాముల వారు మిక్కిలి బాధపడిరి రాను రాను ఆ విచారణలోని క్రీస్తువులందరూ మరియమాతపై భక్తినేగాక తిరుసభ విశ్వాసమును కూడా కోల్పోయి దాని కట్టడలను అనుసరింప అశ్రద్ధ గలవారేరి ప్రార్థనలు లేవు ఇక గురువులినట్లు గౌరవించిరో చెప్పనవసరము లేదు ఆఖరు దశలో అవస్థ కూడా లేక క్రైస్తవులనేకులు దుర్మరణము పాలుగుచుండిరి ఇట్టి ఘోర పరిస్థితిని ఆత్మల వినాశనమును చూచిన ఆ స్వాముల వారు చాలా దినములు బాధపడిన వారికై అనేక విధముల ప్రార్థించుచుండిరి ఇట్లుండా ఒకనాడు ఆ స్వాముల వారి మనసుకొక తలంపు కలిగింది పాపాత్ముల శరణమగు మరియమ్మగారి నిష్కలంక హృదయము పేరిట ఒక సభను స్థాపింప నిశ్చయించుకునిరి తన మేత్రాణులు అనుమతియు లభించినది సభ స్థాపించబడినది కొలది కాలముననే దాని సత్ఫలములను చూడగలిగెను అనేకులు ఈ సభలో ప్రవేశించి తాము చెక్కబడి ఇతరుల కొరకు కూడా మరియమాతను ప్రార్థించిరి లెక్కలేని పాపాత్ములు తమ పాప జీవితమును విడిచి క్రీస్తునందు జీవించి ఆనందించిరి ఇట్లు ఆ విచారణ ఎంతయూ అద్భుత రీతిన మారిపోయినది దేవాలయము గృహములు ప్రజలు కలకలలాడుచుండిరి ఒకప్పుడు దుర్మార్గులన్నవారే ఇప్పుడు సన్మార్గులైరి ఎటు చూచినను క్రైస్తవ జీవితము తిరుసవ విశ్వాసమునకు అద్దము పట్టుచుండెను వారి విశ్వాస జీవితము ఇరుగు పొరుగు విచారణలకు ఆదర్శప్రాయమైనది మరియమాత సభ కొమ్మకు రెమ్మలై నలు దిశలా వ్యాపించి ఫలించినది క్రైస్తవ సోదరులారా మనము దేవమాత ఎందు భక్తి కనబరుచుట మాత్రమేగాక దేవమాత సభ ఎందు చేరి సంఘ ప్రార్థనల ద్వారా పాపుల శరణమగు మరియను పాపుల కొరకు వేడుకుందము మరియమాత సభలు మన దైవభక్తిని విశ్వాసమును అభివృద్ధి చేయును ప్రపంచమున ఎక్కడున్నను ఆ మరియమాత సభల ద్వారా మనమందరము ఒక్కటే జపము పరిశుద్ధ కన్యమరియమ్మ మీరు ఎలిజబెత్తమును చూడబోయినప్పుడు ఆమె సంతోషముతో దైవ ప్రేరితురాలై నా దేవుని తల్లి నా యొద్దకు వచ్చుట నాకెట్లు ప్రాప్తించెను ఇదిగో నీ మంగళ కంఠస్వరము నా చెవినబడినంతనే నా గర్భమందలి శిశువు సంతోషముతో గంతులు వేసెను అని చెప్పినది తల్లి కన్నీటితో నిండిన ఈ లోకములో నీ నామస్మరణ చేత నా హృదయము సంతోషముతో నిండుచున్నది మరియమ్మగారును మధురమైన నామము నా హృదయములో ఎల్లప్పుడూ వాసము చేయునుగాక నా సంతోషమును నా శరణమును నా భాగ్యమును నీవే నిన్ను నమ్మి నీ దాపుచేరి నిరాశ చెందిన వారు ఈ లోకములో ఎవరునూ లేరు నా ఆశలన్నీయూ నీపైన ఉంచియున్నాను నన్నాదరింపుమని వేడుచున్నాను ఆమెన్ పునీత బెర్నార్డు గారు వేడుకునిన జపము మిక్కిలి నెనరుగల తల్లి మీ శరణుగోరి పరిగెత్తుకుని వచ్చి మీ ఉపకార సహాయమును అడిగిన వారలలో ఒక్కరైనను 
చెయ్యి విడువబడినట్టు ఎన్నడనూ లోకములో వినినది లేదని తలంచండి కన్యకల రాజ్ఞి దయారసం గల తల్లి ఇటువంటి నమ్మిక చేత ప్రేరేపింపబడి మీ పాదములను సమీపించి వచ్చుచున్నాను నిట్టూర్పు విడిచి ప్రళాపించడు పాపి అయిన నేను మీ దయకు కాచుకుని మీ సముఖములో నిలిచుచున్నాను మనుష్యావతారమెత్తిన పుత్రుడైన సర్వేశ్వరుని తల్లి నా విజ్ఞాపనమును విసర్జింపక దయతో వినవదరించండి ఆమెన్ జన్మ పాపము లేక ఉద్భవించిన కన్యమరియమ్మ పాపులకు శరణమా ఇదిగో పరిగెత్తి వచ్చి మీ శరణజొచ్చిది మీ మా మీద దయగా ఉండి మా కొరకు మీ దివ్య కుమారుని వేడుకొనండి జన్మ పాపము లేక ఉద్భవించిన కన్యమరియమ్మ పాపులకు శరణమా ఇదిగో పరిగెత్తి వచ్చి మీ శరణజొచ్చిది మీ మా మీద దయగా ఉండి మా కొరకు మీ దివ్య కుమారుని వేడుకొనండి జన్మ పాపము లేక ఉద్భవించిన కన్యమరియమ్మ పాపులకు శరణమా ఇదిగో పరిగెత్తి వచ్చి మీ శరణజొచ్చిది మీ మా మీద దయగా ఉండి మా కొరకు మీ దివ్య కుమారుని వేడుకొనండి ఆమెన్ Amen. Amen.